एफ एस सी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर थ्री मोशन एंड फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री के एम सी क्यूज नंबर वन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होता है वो क्या कहलाता है ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी करेक्ट आंसर इज डिसमेंट ए करेक्ट आंसर है डिसप्लेसमेंट एम सी क्यूज नंबर टू The average acceleration of a car during interval of time t is given by the slope of its average acceleration जो होगी किसी भी car की during the interval of time t is given by the slope of it is known as velocity time graph c is the correct answer next बात करते हैं एमसी क्वेश्चन नंबर थ्री area between the velocity time graph and the time axis is numerically is equal to is mc equals mein pucha hua jo area hota hai between the velocity time graph aur time axis jo hota hai numerically kis cheez ke equal hota hai to ye hota hai distance covered ke equal a correct answer hai distance covered mc equals number 4 a body start from rest the distance covered in time t will be is mc equals mein pucha hua a body hai wo start usne liya rest se तो इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलासिटी जो होगी वो जीरो होगी तो टाइम टी के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर तो यहाँ पे वी आई टी इनिशियल वेलासिटी जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी हाफ ए टी स्केयर ए करेक्ट आंसर है नेक्स्ट बात करते हैं एम सी नंबर फाइव न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वर पब्लिश्ड इन न्यूटन्स के वेरी फेमस लॉस फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ मतलब जो न्यूटन्स के जो लॉस थे पब्लिश कब हुए थे इसकी जो डेट थी वो थी 1687 एटी सेवन बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम सी क्यूज नंबर सिक्स द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए क्वान्टिटेटिव मैयर ऑफ किसी भी बॉडी का जो मैस होता है उसको हम क्वांटिटेटिव मैयर करते हैं मतलब वो किस चीज़ को मैयर करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी करेक्ट आंसर इज बी अनर्शिया कहलाता है किसी भी बॉडी का जो मैस होता है वो अनर्शिया कहलाता है इसीलिए हम कहते हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो अनर्शिया भी कहलाता है एम सी क्वेश्चन नंबर सेवन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज नोन एज न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड करता है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड करता है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होल्ड करता है एम सी क्वेश्चन नंबर एट लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन ए सिस्टम विच इज इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ कि जितने भी मोशन के जो लॉ हैं वो वैलिड नहीं होते किस सिस्टम के अंदर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं वो वैलिड नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी नॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होते नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के रेफरेंस हमने पढ़े इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एम सी क्यूज नंबर नाइन द फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सरेशन टू मीटर पर सेकेंड ऑफ मैथ जीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू वेरी सिंपल इस एम सी क्यूज में मैथ की वन है और एक्सरेशन की वैल्यू की वन है सिंपल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है सिंपल फार्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू एम ए इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे मैथ की और एक्सरेशन की तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा वन न्यूटन बी करेक्ट आंसर है एम सी क्यूज नंबर टेन इम्पल्स हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स कहलाता है तो यहाँ पर पूछा हुआ इम्पल्स का यूनिट तो इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड और न्यूटन सेकंड जो यूनिट होता है वो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का यूनिट भी होता है न्यूटन सेकंड तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे जो इम्पल्स का यूनिट जो है वो सेम है एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसको हम सिंपली मोमेंटम बोल देते हैं लीनियर मोमेंटम एम वी पी इज इक्वल टू एम वी जिसको हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं उसको नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर अलेवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स 
ए करेक्ट आंसर है एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ तो ये हमारे पास है न्यूटन सेक्यूला इन टर्म ऑफ मोमेंटम तो फोर्स के इक्वल आएगा एम सी को नंबर ट्वेल्व द चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो इज इक्वल टू होता है इम्पल्स के इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल टू इम्पल्स आई के इक्वल होगा इम्पल्स को आई कैपिटल आई से डिनोट करते हैं डी करेक्ट आंसर होगा तो ये दोनों एम सी क्यूज एलेवन और ट्वेल्व दोनों एम सी क्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं इसको अच्छे से कोर्स से देखिएगा एम सी क्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं थर्टीन इम्पल्स इज प्रोड्यूस्ड ऑफ फोर्स एंड डैश अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रीवियस एम सी क्यूज में इम्पल्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है फोर्स एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स कहलाता है तो फोर्स एंड यहाँ पे सिंपली टाइम आ जाएगा सी करेक्ट आंसर है टाइम नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन द एस आई यूनिट ऑफ द इम्पल्स इज इम्पल्स का एस आई यूनिट क्या होता है इम्पल्स जो होता है हमारे पास फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है तो एस आई यूनिट होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड तो सिंपली इम्पल्स का जो एस आई यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन द मोशन ऑफ रॉकेट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात करते हैं एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन वेन ए फ्यूल इन ए रॉकेट इज बर्न एंड एजेप्ट द एक्सेरेशन ऑफ द रॉकेट इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है कि हमारा जो रॉकेट होता है उसके अंदर जब फ्यूल बर्न होता है और एजेक्ट होता है उसकी एग्जास्ट गैस जो बाहर की तरफ निकलती हैं तो एक्सेरेशन ऑफ रॉकेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारा जो रॉकेट होता है उसके अंदर फ्यूल बहुत ज़्यादा होता है जैसे ही उसका फ्यूल बर्न होता है और रिजेक्ट होता है उसके मैस जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है जो मैस डिक्रीज हो जाएगा एक्सरेशन जो होगा उसका बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड ला एफ इजिकल टू एम ए मैस कब होगा एक्सरेशन जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा सिंपली इसका करेक्ट आंसर होगा ए इनक्रीज कर जाएगा एक्सरेशन ऑफ रॉकेट एम सी क्यू नंबर सेवनटीन द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए वेलासिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारा जो प्रोजेक्टल मोशन होती है वो टू डिमेंशन मोशन होती है इस एम सी क्यूज में पूछा हुआ है जो होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी होती है वो कितनी होती है वो होती है रिमेन्स कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं होती सी इज़ द करेक्ट आंसर रिमेन्स कॉन्स्टेंट और वर्टिकल वेलासिटी जो होती है वो वेरी करती है एम सी क्यू नंबर एटीन द बिलिस्टिक मिजाइल आर यूजफुल ओनली फॉर बिलिस्टिक मिसाइल जो हम करते हैं उसको यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओनली शॉर्ट रेंज जो शॉर्ट रेंज हमारा टारगेट होता है उसके लिए हम बिलिस्टिक मिसाइल को यूज़ करते हैं एम सी को नंबर नाइनटीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इस मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं मतलब हम कितने एंगल पर हम बाडी को प्रोजेक्ट करें कि हमारी जो बाडी होगी वो मैक्सीम उसकी रेंज होगी वो कवर होगी तो इसका करेक्ट आंसर है बी 45 डिग्री एंगल के ऊपर हमारी जो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल उसकी होती है एम सी क्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 20 अनपावर्ड एंड अनगवाडेड मिसाइल इज कॉल्ड अनपावर्ड एंड अनगवाडेड मिसाइल जो होते हैं उसको हम कहते हैं बिलिस्टिक मिसाइल वेरी इंपॉर्टेंट ए इज़ अ करेक्ट आंसर ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एफ फर्स्ट ईयर चैप्टर थ्री मोशन एंड फोर्स के एम तो इन नेक्स्ट मिलती है चैप्टर फोर में 